Servus Leute, zurück zu Let's Play Baldur's Gate 2. Wir sind in Kapitel 4 angelangt. Wir sind auf der Insel mit der Zauberfeste angelangt. Und wurden dabei von den Vampiren überrascht. Unser Captain war anscheinend auf der Seite der Bösen. Ja, gut. Das ist halt so. Ich bin bereit. Okay. Wir haben von unserer verbündeten Diebin erfahren, wir sollen hier in die... Taverne gehen. Müssen wir erstmal hier den Ort erkunden und schauen, wo die Tür da oben ist zumindest. Was ist das? Ein Pirat. Einfach mal ein Pirat. Einfach random mal ein Gegner. Na gut. Was ist das hier? Sieht interessant aus. Einfach nur. Okay. Ich bin jetzt nicht dafür, alles hier auszuplündern. Normalerweise findet man in Standardhäusern nichts Besonderes. Und vielleicht die eine oder andere Münze. Kajas Haus. Na gut, okay, das ist kein Standardhaus. So viel dazu. Was haben wir hier? Ason. Wer seid ihr? Verzeihung, werte Dame, ich wollte euch nicht anremmeln. Oh, ist das ein Dieb? Dieb, du wirst für diesen Taschendiebstahl bezahlen. Es tut mir leid, werte Dame, ich muss das tun, sonst schlägt er mich wieder. Oh, vielleicht eine Quest. Wer? Das kann ich nicht. Ich will nicht sterben. Ich muss gehen. Ach so. Sagt mir nichts. Hm, ich weiß gar nicht. Gibt es hier Quests? Torwächter der Piraten. Okay. Wer bist du? Sagt, was ihr von mir wollt. Äh, Piratenfürst. Wie kann man sich an man holt? Äh, sich verdienen? Es sei denn, äh, schmiert ein wenig das hin. Äh, okay, 300. Äh, okay, ich komme nur rein, Sagt wenn ich 300 mir, zahle. Ist. ist jetzt nicht, was ich bei dem will. Ist schon geschehen. Wo, was, wie? Da unten. Gerne. Fürchte mich. Fürchte mich. Das hat er bloß gesagt, weil er gerade gecrittet hat. Cool. Ein paar random Piraten ist immer was Na, Nices. Moment, hier fehlt doch jemand, oder? Oh, wo ist denn Dawn? Den habe ich gar nicht ausgewählt. Wo habe ich den denn liegen lassen? Ah, da hinten. So, ich glaube, hier geht's dann zur Zauberfeste. Ja, aber wir, so, wir kommen hier in die Zauberfeste scheinbar nicht rein. Zumindest wurde es so angedeutet. Die lassen uns nicht einfach so in, eine Ir äh, in ein magisches Irrenhaus. Dementsprechend müssen wir schauen. Mhm. 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 Lauter Seemänner. Aber die Taverne habe ich noch nicht. Die ist wahrscheinlich unten am Hafen irgendwo. Aber wir haben schon bald alles erkundet. Schöne Ortschaft, schöne Küstenstadt. Oder Piratennest. Kurtisanen, Fischweiber. Joa. Das sieht doch vielversprechend aus. Tempel. Na, na. Schauen wir mal rein. Ein Tempel habe ich jetzt nicht erwartet. Ich bin dabei. Gott, das erinnert mich an irgendwas. Ich halte das für ein sehr angenehmes Arrangement. Warum stört ihr meine Meditation? Okay. Irgendwie kommt mir der Ort bekannt vor. Ich weiß aber nicht warum. Vielleicht haben wir hier noch eine Quest. Was haben wir hier? Gürtel der Sch Gürtel der Stumpfheit. Ja, den kaufe ich, glaube ich, sogar direkt. Weil mir fehlen noch Gürtel. Da sind wir noch nicht vollständig equipped. Hier zum Beispiel ich. Extra Rüstungsklasse gegen stumpfe Waffen. Gibt Schlimmeres im Leben. Hm, wie kommt mir das bekannt vor? Ich habe da schon mal irgendwas gemacht, glaube ich. Aber ich weiß es nicht. 
wenn es denn sein muss. Cremi. Hm, Cremi. Wir suchen nicht Creamy, wir suchen einen anderen Typi. Sanik. Wobei, Cremi. Cremig oder Sanik, das ist doch das ist dasselbe. Ihr benötigt etwas, Fremde? Hm, der hat keine Zeit für mich. Das war, glaube ich, das war auch irgendein Batzen, genau. Vulgäre Affe. Ich glaube, das ist dann die Schenke. Gehen wir mal rein. Hallo, meine Freunde. Gute Idee, das mir zu übertragen. Hallo, Sanik. Da ist Sanik. Pirat Scotty, Kapitän Bob Holmes. Pirat Dan, Pirat Bill, Piraten Paul, Piraten Jimmy, Piraten Newf, Wirt. Hm, na ja, gut. So, reden wir mal mit dem sahnigen Typen. Ja? Zum Große, Freund. Ich bin Sanik. Ihr müsst neu sein im hübschen Brinlaw. Ah, so heißt die Insel. Oder der Ort. Mit wem habe ich das Vergnügen? Ähm ich bin Wuji Games aus Alcatlatka. Dann seid willkommen. Hier in der Stadt gibt es bald eine freie Stelle, denn ich beabsichtige bei nächster Gelegenheit zu gehen. Tatsächlich, warum? Mir gefällt das Wort fliehen nicht. Es gab lediglich ein Missverständnis mit einer Gildenmeisterin hier im Ort. Meine neue Frau und ich werden auf eine ausgedehnte Geschäftsreise gehen, bis sich die Dinge gelegt haben. Was in aller Welt? Ist jemand hinter mir? Was für eine Hinterlist ist das? Wer seid ihr? Meuchelmörder. Hallo Sonic, die Fürstin Galvena lässt euch grüßen. Sie mag es nämlich gar nicht, dass man sich ihr widersetzt. Ihr, das Mädchen ist frei und ihr habt keinen Anspruch auf sie. Lasst uns in Ruhe. Frei? Wohl kaum. Die Fürstin wird den Diebstahl ihres Besitzes nicht erdulden. Ihr werdet dafür bezahlen. Sprecht nicht von meiner Claire. Als würde sie ein Gegenstand... Sie ein Gegenstand? Als wäre sie ein Gegenstand. Sie ist nicht länger Galvenas Sklavin. Ich liebe sie und sie unterliegt eurem gemeinen Zugriff nicht mehr. Ha, ein Romantiker? Vielleicht kommt euer Tod einem Baden zu. Halt, nein, den brauche ich noch. Schiet. Bereitet euch auf den Tod vor. Ja, okay. Und was euch angeht, da ihr Freunde von Galvenas seid, äh, Feinden seid, seid ihr auch ihre Feinde. Sterbt Narren. Ernsthaft. Ultrinan, Ihr seid doch keine Brustwarze, was glaubt Galvena denn? Wer sie ist, Meuchelmorde im vulgären Affen, Diese Hoch, dieses hochnäsige Weibstück. Wir hatten fast die Informationen, die wir brauchen. Hätte Herr Meuchelmörde zehn Sekunden gewartet, wären wir eine Sorge los gewesen. Wird, was wisst ihr über den Tod dieses Mannes? Hm, was geht euch das an? Ihr habt ihn doch gerade erst ge getroffen. Hm, das ist meine Angelegenheit. Wer war der Meuchelmörder und warum führte er diese ruchlose Tat aus? Ja, wenn ihr dafür der Dame klar macht, dass sie ihre Geschäfte aus meiner Tara Taverne raushalten soll, dann sage ich euch gerne, was ihr wissen wollt. Der Meuchelmörder wurde von Fürstin Galvena geschickt, der Herren der hiesigen Kurtisanengilde. Ihr versteht sicher, wie so ein Unternehmen in einer Hafenstadt voller Seeleute eine Frau Reichtum und Macht einbringen kann. Hm. Okay, und was war der Streit? Sanik, dieser Narr, verliebte sie in Claire, eines von Galvenas Mädchen, und sie sich in ihn. Er nahm sie aus dem Gildenhaus mit und erklärte sie, sie zu seiner Frau. Galvena ist eine rüde Frau. Sie betrachtet ihre Kurtisanen als ihr Eigentum. Sie beschuldigte Sanik des Diebstahls und beschimpfte sie in der Öffentlichkeit. Die ganze Stadt weiß davon. Das also war dann Galvenas Antwort. Ich befürchte, dass das Mädchen Claire in diesem Moment ebenfalls leiden muss. Hm, Sanik war mein Kontaktmann in Brinla. Wer sonst könnte mir sagen, wie man es in Heimka reinkommt? Wenn ihr sicher seid, dass Sanik es wusste, hat er es vielleicht seiner jungen Braut erzählt. Obwohl ich keine Ahnung habe, wie ihr sie fragen könntet. Hm. Wo könnte sie sie hingebracht haben? Die Gilde hat am Weststrand von Brünnle ein Haus. Gut zahlende Kunden können ihre Transaktionen in einem Schlafzimmer im Gildenhaus erledigen. Ich vermute, Galvena hat das Mädchen bereits dorthin gebracht, um es zu bestrafen. Hm. Ja, ihr könntet da reinkommen. Ihr könntet hineingelangen, wie es jeder jemand tut. Als da an der Kunde. Galvena hat sowohl männliche als auch weibliche Kurtisanen. Für jeden Geschmack das Richtige. Hm. Wenn das nicht klappt, müsstet ihr einige gut trainierte Wachen töten. Ich habe auch gehört, dass sich Galvena einen Magier als Schoßhund hält. Beide Methoden sind meiner Meinung nach Wahnsinn. Hm. Ich will gar keine Alternative, aber fragen wir mal. Äh, junge Braut. Ja, gut. Okay, danke. Der 
Kurzbogen sieht jetzt nicht speziell aus. Das könnte plus, maximal plus zwei Bogen sein. Nicht mal. Plus eins. Die Pfeile nehmen wir einfach mal mit. Gut. Erzählt mir von eurer Schutzgottheit, Halborg. Was geht euch an? Macht geht mich etwas an und eure Schutzgottheit hat davon offensichtlich nicht zu wenig. Wie lautet eure Übereinkunft mit dem Dämon? Ich folge seinem Geheiß, er gibt mir Macht. Das ist alles, was ihr wissen müsst. Ja, ich verstehe das, aber wie wird euch die Macht übergeben? Wisst ihr was? Egal, ihr müsst die Antwort vermutlich nicht einmal selbst, ihr ignoranter Orang-Utan. Redet weiter, Magier. Ich werde euch die Antwort in das Fleisch eures Leichnams schneiden. Uh, hallo. Ich warte. Nicht streiten. Komm, der Rede wert. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen ich könnt. Hoffe, das Kurtisanen im West. Sias Haus. Wir können ja mal ihr Haus anschauen. Jetzt wissen wir auch, warum da ein Haus extra benannt ist. Das ist ein bisschen blöd gelaufen, würde ich behaupten, dass der einfach mal gemeuchelt wurde vor uns. Naja. Hätte wenn er den kurzen Spell casten können, dann wäre auch schon alles erledigt. Ich halte das für ein sehr angenehmes Arrangement. Wir können uns ja hier mal umschauen. Vielleicht gibt es hier auch irgendwelche Notizen oder so. Aber erstmal nach Fallen schauen. Hm. Scheinbar keine Fallen. Hm, Schutz vor Feuer, glaube ich, war das. Das ist jetzt nicht essentiell. Werde ich wahrscheinlich nie nutzen. Uh, ein Spitzbubenstein. Die ist nicht so teuer. Aber der Spitzbubenstein ist wert. Okay. Das ist Massenunsichtbarkeit, oder? Den kenne ich schon, den Spell. Aber der ist gut. Der ist echt gut. Ich habe mir überlegt, vielleicht lasse ich Emo in einfach alle Spells erlernen. Ja. Ist jetzt kurze Zeit irgendjemanden raus? Wer ist denn am weitesten im Level? Hm, eigentlich keiner. Das ist das Blöde. Ich, ich würde gerne allen die Level geben. Halt, warte, wer ist da oben raufgelaufen? Was war das für eine Frau? Wer bist du? Du siehst anders aus. Du bist ein Seemann, du siehst aus wie eine Frau. Du bist eine Frau. Gibt es eine weibliche Form für eines Seemanns? Oder gab es damals eine, also heute Matrosin, ist ja kein Thema, aber... Gab das früher... Früher war doch eher so der Glaube, hier Frauen auf, an Bord bringen Pech. Womit kann ich dienen? Stromen. Hallo, werte Herr. Willkommen in Lady Garmans Salon. Womit kann ich dienen? Äh, was ist das hier? Der romantische Genüsse. Hm, ich war interessiert, an den Genüssen teilzuhaben. Aber gern, direkt hinter der Tür unseres noblen Etablissements werdet ihr eine Auswahl an Kurtisanen finden. Wie es sie in der ganzen Welt sonst nicht gibt. Gegen eine geringe Gebühr werden sie sich um euch kümmern. Äh, ich hoffe, das Tür? bringt was. Ah, Tür. Achso, ich muss ihn wahrscheinlich bezahlen. Oder? Und wie komme ich da hin? Gut. Ich kümmere mich drum. Wachen, Diebe versuchen sich Eintritt zu verschaffen. Tötet sie! Oh. Na gut. War mir sowieso lieber. Halt, 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 halt. Nix hier, Carsten. Fangen wir gar nicht erst an, hier zu casten. Das ist so witzig. Früher war das ein sau op spell Ja, ich, ich wollte ja eigentlich friedlich rein und so. Aber der hat mich ja... Also der hat ja nichts gemacht. Der hat ja nichts gesagt. Ist schon geschehen. Ja, dann gehen wir weiter. Schnetzeln wir uns durch. Ist mir sowieso lieber. Ich könnte mich natürlich auch einfach dort hineinkämpfen. Da könnte leichter sein. Ja, ist auch ich bin dabei. Deutlich leichter. Und für meine Zwecke diene ich ja. Oh, wo bin ich denn hier? Wo bin ich hier? Oh, wo bin ich hier? Hallo. Hm. Certainly. Okay. 
Ah, okay. Ich hätte zu Kremi gehen müssen. Sagt mir, was Sven ist denn ja. sein muss. Ja. Können wir noch mal. Gehen wir noch mal zum Creamy Boy. Gute Idee, das mir zu übertragen. Nachdem wir Sah nicht kennengelernt haben, gehen wir zu Creamy und dann ist alles wunderbar. Mm, juicy. <lacht> Komm, der Rede wert. Ein Rollenspiel nur mit so lustigen Namen. Ich hoffe, das bringt was. Creamy bist du gewesen, ne? Nee, wer bist du denn? Kallahan. Ja, Kumpel? Äh, ich... Geise, ich kenne ich euch. Äh, weiß ich jetzt nicht. Kenne ich den? Da bin ich, Mist, Mistress Malloy, seine ganze Gemeinde. Jawohl. Äh, schön, euch wiederzusehen. Nein, Brille, das hat sich auch irgendwie okay. Scheinbar ist es ein alter Bekannter. Ich kümmere Aus mich. Aus geht eins. Oder so. Gut, der Creamy war hier oben irgendwo. Schauen wir mal. Ich könnte mir vorstellen, dass ich meine Chance, friedlich reinzukommen, jetzt gerade vertan habe, indem ich einfach eingeworfen bin. Aber wir fragen, fragen trotzdem mal. Äh, jo, der will gar nichts von uns mehr. Ich vermute, wir haben aus Versehen die andere Lösung gewählt. Wahrscheinlich hätte der Creamy uns irgendwie beauftragt, irgendwas zu machen und dann hätten wir als Belohnung oder irgendeine Ahnung. Oder wir hätten Geld zahlen müssen. Aber das habe ich irgendwie überlesen, dass wir da was machen müssen. Ich dachte, das machen wir jetzt bei dem da drin. Und nachdem er nichts Neues geantwortet hat, habe ich mir was gedacht, soll ich tun? Äh, was jetzt? Und einfach einstellen. Wobei, ich kann den Schlüssel mal mitnehmen. Ich hoffe, das bringt was. Vielleicht ist der nützlicher als ich nur hier für. Ist schon geschehen. So, okay. Da haben wir doch einen Wächter. Sagt, was ihr von mir wollt. Halt, der wollte was sagen. Der hat was. Was zur Hölle macht ihr? Hauptmann Räder ist Eindringlinge. Dann wollen wir uns mal eure Eingeweide anschauen. Oh, bleibt doch mal stehen. Ei, Hunger. Feed uh. Die können aber nichts. Ja, die machen zwar Schaden, aber. Oh, bleib doch mal stehen! Lächerlich. Absolut lächerlich. Schlüssel in die Questtasche. Helle Bade 2. Ja, das ist ansehnlich. So, hier drin waren wir noch nicht. Da schauen wir mal rein. Was gibt's Neues? Ellie, wie seid ihr denn? Wachen! Hilfe! Okay. Ich bin dabei. Wir kennen uns doch gar nicht. Wenn es denn sein muss. Vielleicht sind wir wichtig. Oh, das sieht Gute Idee, das mir zu übertragen. Wichtigen Raum aus. I can do that. Hm. Oder einem schönen Raum. Ja, es ist ein schöner Raum, um Spaß zu haben, glaube ich. Ja, auch ein schönes Hotelzimmer. Komm, der Rede wert. Eine Falle ist anscheinend nicht. Uh, was haben wir hier? Okay, das sieht nach wichtigen Questgegenstand aus. Ich habe zwar noch nicht die Tür gefunden, die wird wahrscheinlich gleich daneben sein, aber... Ja. Ich hoffe, das bringt was. Ich kümmere mich drum. Was haben wir hier? Ein Kerke oder so? Hm, hier ist niemand drin. Ich habe keine Lust, mit jemandem wie euch zu reden. Und da ihr seid ihr zum Tode verurteilt, Claire. Bitte, ich habe euch über Jahre hinweg gedient. Warum könnt ihr mich nicht einfach gehen lassen? <lacht> Ruhe, die Bestrafung ist schwer und umgeht auszuführen. Ich werde an euch, genau wie eurem Ehemann, sah nicht ein Exempel. Statuieren. Ich denke, dass... Galvena, wir haben einen Gast. Hm, sieht ganz so aus. Wer seid ihr, fremder Mann? Wo treiben sich meine nutzlosen Wachen herum? Tod, wie ihr es auch bald sein werdet, Frauenzimmer, wenn ihr nicht sofort das Mädel überreicht. Der benehmt euch wie ein braves Mädchen und Wuji Games bringt euch vielleicht nicht um. Wenn ich mich darauf auch nicht unbedingt verlassen würde. Ah, Kogan weiß, dass ich gut bin. Das Mädchen wird bald sterben und ist sowieso mein Eigentum. Ihr habt keine Ansprüche auf sie. 
Ist mir alles egal, ich will Informationen und dazu brauche ich sie. Wie frech, wenig, was haltet ihr davon? Arroganz ist ein weit verbreiteter Wesenzug bei dem Abenteuer Gesocks. Gut gesagt, ich würde sagen, dass eine Lektion in Sachen bescheiden an angebracht wäre. Wadek beginnt mit der Lektion. Mit Vergnügen. Na, schauen wir mal her. Ärgerlich. Hm, Ärgerlich. Oh, I am good. Ich bin bereit. Ja gut. Dann eben beim nächsten. Ja gut. Äh, das war jetzt. Ja. <lacht> so viel dazu, würde ich mal sagen. Wir sind durch Kapitel 2 ein bisschen overpowered. Oh, die Lederrüstung ist nicht identifizierbar. Ein bisschen überpowered, aber nur. Wie ihr merkt, also die Gegner. Die Gegner sind auf einem Niveau, das nicht unbedingt erwartet, dass man jegliche Quests aus dem Erst, äh, aus hoffe, dem Zweiten Akt was. geschafft hat. So, mein Mäuschen, du bist jetzt meine Frau. <lacht> Wir ziehen jetzt diesen Laden hoch. Hallo, Leute. Oh, vielen Dank. Sie hat mich fast umgebracht. Hat, ich habe jetzt die Stimme einfach mal geändert. Hat sich hat Sonic euch geschickt? Ich muss ihn finden. Äh. Galvena hat den Tod verdient, in jeder Hinsicht. Oh, ich muss... Ah, kurz fassen. Kurz und schmerzlos. Wobei... Oh, egal. Kurz bevor er mir mitteilen konnte, wie man... Ich will Zugang zum Heim. Umgebracht? Oh nein! Nein, warum hat sie das getan? Entschuldigt, ich hatte schon die Vermutung, dass sie ihn getötet haben könnte. Aber ich wollte es nicht, mir nicht eingestehen. Er wollte mich herausbringen aus all dem hier, doch nun. Äh, Nochmal den Satz. Äh, wohin kannst du gehen, Captain? Der Kapitän von Sonics Handelsschiff ist ein rechtschaffender Mann. Er wird mich schützen. Hm. Er hat einen Captain, vielleicht hat er Informationen. Äh, ja, bring mich zu ihm. An den Docks. Toll, da waren wir schon. Da haben wir gestartet. Kapitän Golin, seid ihr das? Claire, wir haben überall nach euch gesucht. Seit Sanik umgebracht wurde, seid ihr gesund? Wen habt, wen habt ihr mitgebracht? Mir geht es wieder besser. Oh, 2000 Erfahrungspunkte. Gavena hätte mich fast umgebracht, um an mir ein Exempel für die anderen Mäd Mädchen zu statuieren. Dieser Mann hat mich gerettet. Dann stehen wir in seiner Schuld. Vielen Dank, dass ihr Claire gerettet habt. Gibt es irgendwas, das wir als Gegenleistung tun können? Wenn Sonic noch lebendig wäre, würde er sein Leben anbieten. So wie die Rettung von dem Mädel wäre eine Belohnung auch nicht schlecht. Sie hat vielleicht nicht ihren Liebsten, aber sie hat ihre Freiheit. Und ich finde, das ist doch auch was wert, oder? Aber gewiss, bitte nehmt dieses Gold. Das ist alles, was ich habe. Aber ich gebe es euch gerne. Hm, okay, danke. Hm, ich will aber ins Heim kommen. In die Zauberfeste? Tja, nun, ich bin nicht sicher, ob ihr... 22 Gold. Ob ihr überhaupt dorthin wollt. Die Leute, die reingehen, kommen normalerweise nicht wieder raus. Aber wie ich sehe, seid ihr fest entschlossen. Dann werde ich euch also sagen, was ich weiß. Obwohl es kaum von Nutzen sein wird. Nur zwei Arten von Leuten gehen dort hinein. Verhüllte Magier und Verwirrte. Deren Verstand besonders geartet ist. Hm. Erzählt mir von den verhüllten Magiern. Hier gibt es nur einen einzigen Repräsentanten der verhüllten Magier. Und der hat die strenge Disziplin schon längst aufgegeben. Dieser Ort passt nicht dazu. Perf der Adept. Und anscheinend kann er in der Zauberfeste nach Belieben betreten und verlassen. Ein Schlüsselstein. Aha. Und überzeugen. Und was ist mit Verwirrten? Nun, auf dem Festland müsste man eine höllische Magi magische Störung verursachen. Und wenn man die Vergeltungsmaßnahmen der verhüllten Magie überlebt, wird man vielleicht hierher geschickt. Ja, das gab's schon mal. Selbst geht es anders zu. Wir kümmern uns nicht um Magie. Der Scharik benutzt die Zauber für andere Zwecke. Er wirft seine Feinde in meinem Haupt, Freunde. Außer in Uhrstiften beherbergt das Heim auch Zauberer und andere mit akuten mentalen Störungen. Die können ziemlich gefährlich sein und werden besser weggesperrt. Ein bisschen zu viel Salzwasser kann den Verstand schon trüben. Und es ist nicht ungewöhnlich, dass jemand geistig nachlässt. Wir schauen, ob derjenige, der über die Einweisung entscheidet. Äh, er weiß uns sich als verstört. Hm, dann liegt ein gutes Stück westlich von ihren Großzügen. Da geschmiegt. Sagt ein Türsteher, ich hätte euch geschickt. Okay. 
Zwei Möglichkeiten haben wir jetzt. Ich Anscheinend entweder... Der Scharik ist wahrscheinlich der Piratenfürst oder... Okay. Wo ist der Adepper? Das mit dem Schlüsselstein hört sich auch nicht schlecht an, würde ich sagen. Oder? Was meint ihr? Zwei Möglichkeiten. Um in die Feste zu gelangen. Verwirrt das sein? Oder magisch Spielchen? Ich glaube, das mit dem Schlüsselstein würde ich sogar präferieren, weil dann haben wir mehr Freiheiten. Könnte ich mir vorstellen. Aber man weiß ja nie. Und wir werden es beim nächsten Mal sehen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.